Oh my god, sister. Oh my sister. <laughs> Odelia Kiwizans porte une jupe ornée de rubans, tandis que sa sœur Nerissa est ménotée. Les deux se rencontrent à l'extérieur du palais de justice de Yorkton pour une enquête sur le cautionnement, ce qui leur permettrait de sortir de prison pendant que leur dossier fait l'objet d'une révision. I feel good inside my heart. I feel like me and my sister are going to finally be get the justice we deserve after how many 30 years. So I'm feeling a lot of um, feelings today. And it's been a tough goal for me. En 1994, les sœurs ont été reconnues coupables de meurtre au deuxième degré dans la mort du fermier Anthony Dolph en 1993 près de Camsac en Saskatchewan, un crime que leur cousin a reconnu avoir commis. Elles ont demandé aux tribunaux de les libérer sous condition. Leur dossier a été soumis à une révision parce que le ministre de la Justice a déclaré qu'une erreur judiciaire aurait pu se produire. En sortant du véhicule de police, Nerissa rencontre son neveu Jesse Straitnose pour la première fois depuis son incarcération il y a près de 30 ans. When this first all began, I was only like three or four years old. And they, if they do get out and stuff like that, I hope, I really hope they can cope with everything out in this world. Like the, like the same, I know it's not going to happen in one day or two days or three days. It's not going to happen in, that, in those days, but, but we're all willing to help my aunties and stick by their sides. Kim Baudin, vice-président du Congrès des peuples autochtones, défend les sœurs. Il espère qu'elles seront bientôt libérées sous caution. I didn't actually think it would take this long, but then on the other hand, you, in terms of the way the justice system works in Canada, you know, in terms of Indigenous people, how it impacts Indigenous people, it's more, we call it a, you know, it's just a system. It's not a justice system for our people at all. Nicole Porter, avocate spécialisée en justice pénale, souligne qu'elle a fait une analyse médico-légale pour les sœurs. I've reviewed every file that existed uh, in, in the forensic analysis, uh, and I've reviewed the trial transcripts. I've, I've reviewed everything. There was no physical evidence, uh, and we had a confession at the time, and we had a confession on national TV years later. Um, why they've been there so long uh, is beyond me. It's beyond all of the advocates involved, uh, and it's, it's been 30 years. It's time. It's beyond time that they get to go home. Quant à Odilia, qui est en semi-liberté, elle dit espérer un résultat positif cette semaine. I'm, I'm a strong believer in my prayers and in my culture and the support that I have with all um, my, my lawyers and my team. So I'm nervous, I'm, but I feel strong in my heart. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle Nationale d'OPTN, Yorkton, Saskatchewan.